আমরা চলে এসেছি ফলতা অ্যাকোয়া রিট্রিটে এবং এখানে আসতে আমাদের সময় লেগেছে ঠিক দু ঘন্টা আমরা বেরিয়েছিলাম দু ঘন্টা ঠিক নয় দেড় ঘন্টা লাগে আমরা বেরিয়েছি টেন টেন থার্টি ফাইভ নাগাদ আর ঢুকলাম একদম বারোটা পনেরো আর জায়গাটা একটু পরে তো পুরোটা দেখাবই ঘুরে ঘুরে এই হচ্ছে আমাদের রুম ভিউটা রুমের পাশ থেকে এরকম একদম গঙ্গার ধারে একটা সুন্দর মানে অসাধারণ একটা সিনিক বিউটি দেখতেই পাচ্ছ রোদটা তো আছেই রোদের মধ্যে চেষ্টা মানে এখন বাইরে বেরোন বেরোতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না একটু পরে বেরোবো বেরিয়ে পুরোটা দেখাবো এর ঢুকেই একটা জিনিস মিস করছি যদি একটা ওপেন ব্যালকানি থাকতো খুব ভালো হতো কিন্তু এই এই মানে এইটা একটা অবস্ট্রাকশন হয়ে গেল এটা বাদ দিয়ে যদি একটু ফাঁকা খোলা আকাশের নিচে থাকলে বেটার হতো কিন্তু ওভারঅল নাইস সুন্দর আমি বাইরে যখন যাব তখন আবার বাইরেটা দেখাচ্ছি তো আবার রিপিট করছি জায়গাটার নাম হচ্ছে ফলতা অ্যাকোয়া রিট্রিট ইটস সানডে আর আরও স্পেশাল কিছু রিজনে আজকে আমাদের আসা সেটা এখনই প্রথমে বলবো না ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে হবে তার জন্য তোমরা চোখ রাখো গোটা ভিডিওটা শেষ হোক তারপরে বুঝতে পারবে যে আজকে এখানে আসার মেন উদ্দেশ্যটা কি চলো চিলড্রেন টেক কেয়ার কি পচিং তো একদম রুম থেকে বেরিয়েই এরকম একটা বিউটিফুল পরিবেশ মানে গঙ্গার ধার সুন্দর হাওয়া আর মানে যেদিকেই চোখ যাচ্ছে শুধু গঙ্গা গঙ্গার গঙ্গা একদম বিস্তৃত নদী আর এখানটা তো আমার খুব ভাল লেগেছে এই জায়গাটা সন্ধ্যেবেলাটা মনে হচ্ছে ভীষণ ভাল লাগবে খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গাটা আর এই যে নৌকো যাচ্ছে নৌকা যাচ্ছে সব সন্ধ্যেবেলাটা তো খুব একটা ভালো করে দেখাতে পারবো না তাই এখনো যতটা পারছি আর কি দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখন একটু নিজেদের মতো সময় কাটাই ছবি তুলবো ভিডিওস করব সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে দেখতে পেয়ে যাবে আবার বলে দিচ্ছি আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলের নাম হচ্ছে শ্রুতি দাস রিয়াল যারা এখনও আমাকে ফলো করনি তারা সেখানে গিয়ে আমাকে ফলো করতে পারো আর কেমন লাগছে তোমাদের আজকে জায়গাটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তো এখন আমরা বাইরে টাইরে ঘুরে এসে চলে এসেছি সোজা রুমে এবং অনেকক্ষণ চুল নিয়ে কায়দাবাজি করার পর যেটা বুঝলাম যে এসি ছাড়া উপায় নেই এতটাই গরম তো এখন এসেই একটা কিছু স্ন্যাক্স খাওয়ার দরকার ছিল ওই জন্য আমরা এখন অর্ডার করলাম হচ্ছে ফিশ ফিঙ্গার আর অর্ডার করলাম হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস ফর শিবাদা শিবাদা রুমে ওটা পৌঁছে গেছে আই গেস আর আমরা এখন খাচ্ছি ফ্রেঞ্চ সরি ফিশ ফিঙ্গার খেয়ে জানাচ্ছি মানে এক কামর তো বুঝতে পারছি না ও কি সব ফ্রেম ধরছি ভগবান পাখা ফাঁকা ধরে তো আমার ভালো লাগছে তোমার কেমন লাগে যা টেস্টি না এটাকে ভেটকি আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা ভেটকি 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 না হ্যাঁ স্টাফিংটা দেখাই যাচ্ছে 
একদম প্রপার ভেটকি আমি বুঝতে ভুল করেছি গরম তো হ্যাঁ পিচ্ছেস করছি পুরো যাই হোক এটা অ্যাকোয়ার ইটরেটের ফার্স্ট খাবার যেটা রিভিউটা প্রথমে এসেই দেওয়া উচিত বলে আমি দিয়ে দিলাম ভিডিওটা আমি আস্তে আস্তে যা যা খাবো অবশ্যই তোমাদেরকে শেয়ার করতে করতে যাবো তোমাদের ফার্স্ট স্ন্যাক যদিও স্ন্যাক্স টাইম আমাদের ওভার হয়ে গেছে এখন লাঞ্চ টাইম অ্যাকচুয়ালি ভালো খেতে সুন্দর খেতে আর জায়গাটা সম্পর্কে সন্ধ্যা হওয়ার আগে যেটুকু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব যে আমি যা ভিডিও দেখে এখানে এসেছি আর কি সেগুলো সব কটাই হয় বর্ষাকালে নয় তারা শীতকালে ভরা কুয়াশার মধ্যে এসেছিলেন আমার ওই কুয়াশা ভরা গঙ্গার ধারটা দেখে প্রচণ্ড লোভ হয়েছিল তো আমার খুব ইচ্ছা রইল একবার শীতকালে আমরা এখানে আসব এই বাইরের যে ওপেন যে জায়গাটা আমরা এতক্ষণ ছিলাম আর কি অদ্ভুত সুন্দর মানে ওটা আমি শুধু ভাবছি যে বৃষ্টি পড়াকালীন কি বিউটিটা হবে আর ভরা কুয়াশার মধ্যে কি সুন্দর লাগবে আমরা এমন সময় এলাম যে একদম চরচর করছে রোদ কারণ বারোটা মানে একদম টপ সান মারাত্মক গরম কিন্তু যখনই সানটা ডাউন হচ্ছিল তখন একটু রিল্যাক্স করতে পারছিলাম বাট এখন আমি থাকতেই পারলাম না সো আমি চলে এলাম ঘরের ভেতর আমি তোমাদের সঙ্গে আবার কথা বলবো লাঞ্চ টাইমে লাঞ্চ টাইমে খাবার দাবারের রিভিউ তোমাদেরকে অবশ্যই দেব আর একদম ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবে কারণ খরচার পুরো ডিসক্রিপশন আমি ভিডিও শেষে গিয়ে দেব আর এখানে কোনো মানে এমন কিছু নয় যে অনেকেই ভাবো তোমরা যে আমরা হয়তো সেলিব্রিটি ট্রিটমেন্ট মানে সেলিব্রিটি ট্রিটমেন্ট অবশ্যই পাই কারণ মানুষ আমাদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন গেলে পরে প্রচণ্ড গ্রিট করে সবার সময় খুব ভালো ব্যবহার করে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু সেলিব্রিটি ট্রিটমেন্টের মধ্যে কিন্তু আমাদের ডিসকাউন্টগুলো পড়ে না এটা আমি আবার রিপিট করলাম তোমাদের একটা ধারণা রয়েছে হয়তো যে আমরা হয়তো হাফ খরচা বা হয়তো ফ্রিতে আসি সেটা নয় আমরা জেনুইনলি যে খরচাটা করব সেটা তোমাদেরকে শেয়ার করব যাতে তোমাদেরও কোনো মানে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে না থাকে মানে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে না মানে থেকে কোথাও ঘুরতে আসাটা একদমই উচিত নয় এসে হয়তো ফলস পজিশনে পড়ে গেলে সেটা নয় আমি একদম অ্যাকিউরেট যা খরচা হয়েছে মানে অবশ্যই যাতায়াতটা বাদ দিয়ে কারণ ওটা যে যার নিজের কোথা থেকে কে আসবে ডিস্টেন্স তো আমার বলা সম্ভব নয় তবে আমাদের কীরকম কি টোটাল খরচা হয়েছে সেটা তোমাদেরকে শেয়ার করব আর তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে আমরা যখনই এরকম উইকেন্ড কোনো ডেস্টিনেশনে যাই আমাদের দশ হাজার টাকা ধরা থাকে আমরা দশ হাজার টাকার মধ্যেই মোটামুটি ভালো ভালো জায়গায় ঘুরে আসি মানে আমরা খুব যে বেশি কিছু খরচা করছি সেটাও না আবার খুব কম খরচাও এটাকে বলবো না কারণ টেন থাউজেন্ড নট আ ম্যাটার অফ জোক টেন থাউজেন্ডটা কী করি আমরা তো প্রতি সপ্তাহে বেড়াতে যাই না আমরা মাসে হয়তো একদিন গেলাম তো আমরা সেরকমই মাসের দ্বিতীয় রবিবার তোমরা জানো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ছুটি থাকে আমাদের কাজ বন্ধ থাকে তো আজকে আবারও বলেছি যে আবারও বলছি আগেও বলেছি যে আজকে একটা স্পেশাল কারণে এখানে এসেছি কালকে সকালটা না হওয়া পর্যন্ত এখন ডিসক্লোজ করতে পারবো না তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো যে আমি কি কারণে আজকে এতটা এক্সাইটেড একদম রাত অবধি সমস্ত কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর সারপ্রাইজটা সারপ্রাইজই থাকাই গেস টিল দেন কি ফচিং থ্যাংক ইউ এই হচ্ছে গ্রিন স্যালাড মাটন আমি দিয়ে দিচ্ছি বাসন্তি পোলা আগে পিস পোলাওটা দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ একটা হবে না দুটো লাগবে আমরা যে কইটুকু রাইস খাই একটা ইনাফ ছিল রাতে খেয়ে নেব রাতে অন্য কিছু খেতে পারতাম তোমরা বললে একটা তো হবে না এই যে একটা বাসন্তী বললাম তো হবে না ম্যাডাম হবে না দেখো কত কত রাইস আমি এইটুকু খাই এইটুকু রেখে দেবো রাত্রিবেলা ডিনারে দিয়ে দেবে তোমরাই রেখে দেবে গরম করে দিয়ে দেবে আমি যখন অন্যদের ব্লগস দেখতাম তখন যখন কেউ 
ব্লগের মধ্যে খাওয়ার দাওয়ার খেতো আর কি তখন আমার খুব মানে হয় না হয়তো কাজের মধ্যে আছে তখন অন্য কাউকে দেখছি খুব রালিশ করে খাচ্ছে তখন আমার খুব মনে হতো ইস আজকে এটা বাড়িতে রান্না করতে বলবো ইস আজকে ওটা কালকে কালকে ওটা বাড়িতে রান্না করতে বলবো কিন্তু মানে কি হয় কাজের মধ্যে থাকলে পরে হয়তো সেই খাবারটা খাওয়া হয় না এবং খুব মনটা খারাপ হয়ে যায় তো আমরা তো বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাই আজকে হয়তো কারোর বাড়িতে কোনো টানাটানি থাকতে পারে সে তখন আমার ভিডিওটা দেখছে তো সেই জন্য আমাকে আমার বর একদিন বলে যেরকম খাওয়ার ভিডিও করতে নেই কারণ কে কোন পরিস্থিতিতে থাকে তার হয়তো মানে আমরাও তো অনেক সময় কাজের মধ্যে থাকি হয়তো সেই খাবারটা আমরা খেতে পারি না মন খারাপ হয়ে যায় কবে সেই একটা অপরচুনিটি পাবো যে একটা ভালো রেস্টুরেন্টে যাব ভালো খাবো তো ওই জন্য এখন ও বলার পর থেকে আমি খাওয়ার সময় কোনো ভিডিও করি না তো একদম খাওয়ার শেষের পর্যায়ে এসে ওই জন্য ভিডিওটা আমি শুরু করলাম এবং বুঝতেই পারছো চোখ মুখ দেখে বুঝতেই পারছো যে আমি প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত কিন্তু কিছু করার নেই পরিবেশটা এতটাই সুন্দর মানে প্রথমে যে ভিডিওটা শুরু করেছিলাম যেখান দিয়ে সেখানেই বসে আমরা এখন খাচ্ছি এবং খাওয়া প্রায় শেষের দিকে আমরা তো দেখালাম নিয়েছিলাম হচ্ছে পিস পোলাও বাসন্তি পোলাও যেটা আমি দেখাতে পারিনি ভিডিওতে তখন ভাঙিনি বলে পিস পোলাও বাসন্তি পোলাও প্রন মালাইকারি আর মাটন ছিল গ্রিন স্যালাড ছিল টু বি ভেরি অনেস্ট খাবার হয় না একদিন মুডের ওপর ডিপেন্ড করে রান্না বান্না তো খাওয়ার দাওয়ার ঠিকঠাক ভাল লেগেছে মোটামুটি প্রন মালাইকারিতে আমি মানে ওরকম চিংড়ি মাছের মালাইকারির ব্যাপারটা পেলাম না মাটনটা তুলনামূলক বেটার পিস পোলাও আর বাসন্তি পোলাওয়ের রাইস মানে টেক্সচারটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি মানে গলে গেছে মানে পিস পোলাও আর বাসন্তি পোলাওয়ের চালটা ঠিক এরকম হয় না ড্রাই হয় অনেক শুকনো হয় হাতে লাগে না এতটা গলা গলা থাকে না ঠিক আছে মানে অ্যাম্বিয়েন্সের সাথে সবটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ আমি এখানে বাইরে একদমই খেতে চাইনি কারণ আমি গরম একদম সহ্য করতে পারি না আমার দেখো আমি একভাবে এসছিলাম এখন এক অবস্থা হয়ে গেছে আমার প্রচণ্ড এক্সহস্টেড লাগে আমার বাইরে খাওয়ার দাওয়ার খেতে একমাত্র আমি খাই বাইরে কখন যখন আমি সমুদ্রের ধারে যাই তখন আমি খাই আদারওয়াইজ আমি বাইরে খুব একটা খাই না আর তো ওটাই পরিবেশ এবং বরের আবদার এই দুটোই আমি ফেরাতে পারি না বয়ের তো খাওয়া হয়ে গেছে সুন্দর করে আমি ঘোরালাম না কারণ ও খুব এক্সহস্টেড গরম প্রচণ্ড গরম সমুদ্রের ধার হলে কি এখন আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরোটা দেখাতাম বাট আমার প্রচণ্ড গরম লাগছে বলে আমি আর পুরোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম না তবে হ্যাঁ খিদের পেটে সবই ভালো লাগে আমারও ভালো লেগেছে মানে আমার একটা জিনিস অনেস্টলি বলবো যে অহেতুক ঘি দেওয়া আছে জিনিসপত্র অহেতুক মানে বাসন্তি পোলাওয়ের মধ্যে ঘি পিস পোলাওয়ের মধ্যে ঘি প্রন মালাইকারের মধ্যে ঘি মাটানেও ঘি সবই তো ঘি এবার যেহেতু আমি ডায়েটে আছি আমি প্রপার খেতে পাচ্ছি না যতটা পেরেছি খেয়েছি পেট ভরার জন্য যতটা আমার ভাল লেগেছে আমি ঠিকঠাক করে খেয়েছি আমি একবারও বলবো না যে খারাপ খাবার এটা একদমই বলতে পারবো না খাবার ভালো টেস্টি বলেই আমি খাবার সব কটা খেয়েছি তবে হ্যাঁ মানে যে যে নামকরণগুলো করা আছে সেই নামকরণের স্বার্থকতা আমি খুঁজে পাইনি তো যাই হোক সবটা তো ভালো হয় না একটা মানুষ যেমন সব দিক থেকে পারফেক্ট হয় না সেরকম সব জিনিসই এরকম পারফেক্ট হয় না এক্সপিরিয়েন্স ভালো এখনও পর্যন্ত রাতটা কাটাই তাহলে বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি এই গোটা জায়গাটার মাহাত্মটা ঠিক কতখানি ততক্ষণ এই খাবারগুলো হজম হোক সন্ধে হোক সন্ধেবেলা ঠিক এই গঙ্গা বক্ষে কতটা আনন্দ লাগে আমাদের চোখের এবং মনের সেটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরবো ততক্ষণ অবধি ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ না সন্ধে হচ্ছে সো টিল দেন ঠিক আছে ভিডিওটা অনই করলাম এই সেই মোক্ষম সময় যেটার জন্য আমি এতক্ষণ ধরে সারপ্রাইজটা চেপে 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 তোমাদের সামনে আসছিলাম ইটস ইলেভেন আর ঠিক একটা মিনিট পর 
আমার পতিদেবের জন্মদিন ল্যান্ডিং দিবস যাকে বলে আর কি তার জন্যই আজকে এখানে আসা এবং আই থিঙ্ক ফিফটি নাইন ক্রসড টুয়েলভ হয়ে গেছে ঠিক আছে আমাদের যে কেক দিদি কই আছে Happy birthday to you Happy birthday to you Chalo gaan ga hoy ki Happy birthday dear Sharno Happy birthday to you Clap 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 Yay <laughs> Happy birthday Happy birthday Happy birthday Chote sokal bela khawa bo cake Ami আমি তোমাদের সবার হয়ে খেয়ে নিলাম বাবা কই বাবা ঠিক আছে ঠিক আছে শুয়ে পড়ো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো আমাদের এখন মানে এই বছরই মনে হয় ফার্স্ট টাইম যে সময়টা আজকে এই বারোটার সময়টা আমরা কলকাতার একদম আমাদের বাড়ির থেকে একটুখানি দূরে রয়েছি আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের মোটামুটি কথাবার্তা হয়েছে আমার বাবা মার সঙ্গে ছাড়া আর ওর মা ঘুমিয়ে পড়েছে এখন তোমাকে অনেক 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 শুভেচ্ছা সুস্থ থাকো ভালো থাকো আমার ভিউয়ার্সরা তোমায় দেখছে তারা সবাই আমাদের দুজনকে ভালো থাকতে দেখতে চায় তাদের সবার তরফ থেকে তুমি সুস্থ থাকো ভালো থাকো ভালো করে কাজ করো আর আমার থেকে অলওয়েজ হ্যাপি বার্থডে ভাবি একটা কাজ বাকি আছে মোমবাতি দিয়ে নেব ম্যাজিক ক্যান্ডেল দিয়ে ফেলা নিয়ে ফেলা আওয়ার জন্য এটা আমার মত জ্বালিয়ে যাব নিব না সবাই এবার আমাকে বকা দেবে কারণ আমাকে আমাকে তুমি কেক খাইয়েছো আমি তোমাকে একটু কেক খাইনি হ্যাপি বার্থডে মাম্মা তো এখন ওকে একটু রিলিজ করি কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার ফোনের মেসেজ হয়তো এতক্ষণে পুরো ঘুরে গেছে এতক্ষণে তো এই ছিল আজকে আমাদের সারপ্রাইজ এবং এটার জন্যই আজকে এত দূরে আসা দু ঘন্টা জার্নি করে এমনি এমনি আসিনি আজকে শুধুমাত্র ওর সাথে সময়টা কাটাবো কারণ আমাদের বিয়ের পর অফিসিয়ালি এটা প্রথম বছর আমাদের ওর জন্মদিন সেলিব্রেশন তো এবারে আমি সত্যি কথা বলতে আমি কিছুই করতে পারিনি তবে ওর সাথে থাকাটা আমার মনে হয় বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে আমি বারবার জিজ্ঞাসাও করেছিলাম যে যে তুমি কিছু মনে করছো না তো তুমি কিছু মনে করছো না তো কারণ এবছর আমি সত্যি কাজের এতটাই প্রেশার আমি ফুরসত পাইনি ওর জন্য স্পেশালি কিছু অ্যারেঞ্জ করার যেটা আগের বছর করেছিলাম ডেকোরেশন কেক সব কিছু করেছিলাম এবছর কিচ্ছু পারিনি মানে এই যে বজ্রের পর ওকে যে হাতে ধরে কিছু একটা দেব সেটুকু আমি সুযোগ পাইনি তো খারাপ লাগছে কিন্তু ভালো লাগছে যে ও সামান্য কিছু দিয়ে কত খুশি হয়ে যায় তো এটাই আমার পাওনা আর আপনারা সবাই অশ্রুতি চ্যানেলের যতজন দর্শক রয়েছেন 
সবাই স্বর্ণর জন্য অনেক উইশ করবেন যাতে ও সুস্থ থাকে ভালো থাকে কাজের মধ্যে থাকে এবং আপনাদের সবাইকে আরও আরও নতুন ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারে এবং আমরা দুজন যাতে একসঙ্গে ভালো থাকতে পারি তার জন্য ওকে সুস্থ থাকতে হবে ওকে ভালো থাকতে হবে আমি তো ওর স্ত্রী হিসাবে অবশ্যই সেটা চাইবো যাতে ও ভালো থাকে কিন্তু আপনাদের ওয়েল উইশেস ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ আমরা অসম্পূর্ণ রাদার তো আপনারা সবাই ওর জন্য অনেক প্রে করবেন যাতে ওর জন্মদিনটা এই গোটা বছরটা যাতে ওর খুব ভালো কাটে আর এই ছিল আজকে মোটামুটি আমাদের ব্লগের মেন সারপ্রাইজ রাত্রিবেলা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কিছু ক্লিপিংস শেয়ার করব কিন্তু ওই অন্ধকারে আমি কিছু শ্যুট করতে পারিনি আমি জানিও না এখন অ্যাকচুয়ালি ভাবে একটু দেখে দাও যে আমার ফ্রেমটা ঠিক আছে কিনা আমি তো এতক্ষণ ধরে এইটাতেই কথা বলে যাচ্ছি তো ক্যামেরাটা সেট করেই কথা বলছি আমি আর কাটলাম না একসঙ্গেই টানা বলে দিচ্ছি যে একটু অফবিট কথা বলছি বাদ যে ব্যাপারটা আলাদা করে ভিডিওটা যেহেতু এখন আমি শেষ করব আজ আমরা চলে এসেছিলাম ফলতা অ্যাকোয়ারি ট্রিটে এবং যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে টেন থাউজেন্ড মতো আমাদের খরচা হয়েছে জায়গাটা খুব সুন্দর এটা আই মাস্ট সে এটা মানে নো ডাউট খুব ভালো জায়গা সুন্দর জায়গা কোলাহল ফ্রি একটা জায়গা মানে খুব সুন্দর প্রাইভেসি রয়েছে কিন্তু ওই যে বললাম যে আমি ওই ফুডিংটা নিয়ে খুব একটা স্যাটিসফাইড নই খাবার দাবার কোয়ালিটি আমার খুব একটা ভালো লাগে নি টু বি ভেরি অনেস্ট আর সব থেকে যেটা বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এখানকার স্টাফদের ব্যবহার সেটা ভীষণ ভালো ওরা খুব ভালো মানে ব্যবহার খুবই ভালো আর খুব প্রপার টাইমিংয়ে ওরা খাবার সার্ভ করে করেছে ব্যবহার তো বললাম খাবার নিয়েও বললাম আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে খাবার দাবারের মধ্যে ওই যে তখন দুপুরবেলা বললাম যে অহেতুক একটু ঘিয়ের ব্যবহার যে জিনিসগুলো যেটা নাম সেটার কোনো আমি সার্থকতা খুঁজে পাইনি এই সেই ব্যাপারগুলো থেকেই থাকে তো ওভারঅল আমি টেনে ফাইভ দেব কারণ আমার জায়গাটা ভীষণ ভালো লেগেছে আর আজকে সব মানে একদম সাত খুন মাফ আমার বরের জন্মদিনটা আমি যেখানে কাটিয়েছি সেই জায়গাটা সম্পর্কে আমি খারাপ কিছু বলতে পারি না খুব ভালো জায়গা মিষ্টি জায়গা তোমরা একদিনের জন্য আসতেই পারো এখানে ডে আউটের কোনো ব্যবস্থা রয়েছে প্লেস প্লেস ইউ প্লেস ইউ সুযোগ দিলে একটা ভগবান আমাকে প্লেস ইউ বলার জন্য তো জায়গাটা সুন্দর তোমরা চাইলে আসতে পারো আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি জায়গাটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো আর যা যা খরচা সেগুলো তো বলেই দিলাম তো এই ছিল আজকের ভিডিও তোমাদের আশা করি ভালো লেগেছে সারপ্রাইজটা ভালো লেগেছে আমি প্রথম থেকে বেশি কিছু বলিনি যাতে তোমরা ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো তো সবাই খুব ভালো থেকো আর অপেক্ষা করো নেক্সট ভিডিওর জন্য তো আজকে কিছুটা সময় একটু ওর সঙ্গে আমার কাটানো উচিত আজকে জন্মদিন বলে কথা সবার সঙ্গে আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে টিল দেন টেক কেয়ার গুড নাইট অ্যান্ড কিপ লাভ কিপ লাভিং আস কিপ সাপোর্টিং আস অ্যান্ড ডু নট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ইউর শ্রুতি ঠিক লাভ বাই বাই গুড নাইট